بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کا واقعہ اس مومنہ عورت کے بارے میں ہے جس سے کسی بزرگ نے کچھ سوالات اللہ تعالیٰ کے متعلق پوچھے اور اس مومنہ عورت نے ان سوالات کے جوابات دلائل سے پیش کیے یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بزرگ کا گزر ایک سمجھدار بڑیا کے پاس سے ہوا دیکھا کہ وہ عورت چرخہ کاتنے یعنی دھاگا بنانے میں مصروف ہے اس بزرگ نے سلام کیا اور پوچھا بڑی بھی ساری عمر چرخہ کاتنے میں ہی گزار دی یا کوئی دین کی بات بھی سیکھی اس بڑیا نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دین کی باتیں بھی سیکھی ہیں آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں ان بزرگ نے پوچھا بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ ہے اس بڑیا نے جواب دیا یقیناً موجود ہے تو ان بزرگ نے پوچھا اس پر کوئی مجھے دلیل دو بڑیا بولی یہ میرا چرخہ اس پر دلیل ہے بزرگ نے پوچھا یہ کیسے بڑیا بولی یہ میرا چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو زمین و آسمان کا اتنا بڑا چرخہ کیا بغیر کسی چلانے والے ہی کے چل رہا ہے یقیناً اس کا چلانے والا بھی ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے وہ بزرگ اس سادہ سی مگر مضبوط سی دلیل سے بڑے خوش ہوئے اور پھر پوچھا اچھا بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کہ دو بڑیا بولی ایک ہی ہے بزرگ نے پوچھا اس پر کوئی دلیل بھی ہے بڑیا بولی اس پر بھی دلیل یہی میرا چرخہ ہے بزرگ نے پوچھا یہ کیسے بڑیا بولی ایسے کہ اگر اسے چلانے والے دو ہوتے تو اگر دونوں اسے ایک ہی طرف چلانا شروع کر دیتے تو چرخہ تیز گھومنے لگتا اور اگر ایک ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف چلائے تو چرخہ چلے گا نہیں بلکہ ٹوٹ جائے گا پس میں نے اس سے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ دو ہوتے تو اگر وہ زمین و آسمان کے چرخے کو ایک ہی طرف چلاتے تو زمانے کی رفتار اس قدر تیز ہوتی کہ بارہ گھنٹے کا دن چھ گھنٹے کا رہ جاتا اور اسی طرح رات بھی گھٹ جاتی اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن جلدی جلدی آنے لگتے اور زمانہ جلد ختم ہونے لگتا اور اگر ایک اللہ ایک طرف اور دوسرا اللہ دوسری طرف چلاتا تو یہ زمین و آسمان کا چرخہ ٹوٹ جاتا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اگر آسمان اور زمین میں دوسرا خدا بھی ہوتا تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتے اور نظام عالم درہم برہم ہو جاتا آج تک جو یہ نظام عالم کا چرخہ ایک ہی جانب اور ایک ہی طرف رفتار سے چل رہا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے تو ناظرین ہمیں اس واقعے سے سبق کچھ اس طرح حاصل ہوا کہ بات کچھ ایسی ہے کہ چاند سورج ستارے ایک مقرر وقت پر نکلتے ہیں دن اور رات کا مقررہ وقت پر آنا جانا سردیوں کے موسم میں سردی اور گرمیوں کے موسم میں گرمی کا آنا بارشوں کا برسنا اور ایک خاص وقت پر فصلوں کا اور پھلوں کا پکنا یہ سب چیزیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہمیں لانے والے اور لے جانے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور سب کچھ ٹھیک ٹھیک وقت پر صحیح انداز میں ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ذات ایک ہی ہے ورنہ دو یا تین ہونے کی صورت میں اگر ہم غور کریں تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ایک کہتا کہ دن ہو دوسرا کہتا کہ رات ہو اسی طرح ایک گرمی کے موسم کو چاہتا تو دوسرا سردی کے موسم کو اس طرح سارا عالم ان کے جھگڑوں کی نظر ہو جاتا لیکن جب سارا نظام صحیح چل رہا ہے تو ہمارا دل اور عقل دونوں گواہی دیں گے کہ اللہ ایک ہی ہے ساتھ ساتھ نظرین ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ عورت کا نسلوں کو بگاڑنے اور سنوارنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے اگر عورت اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نسل کی پرورش کرے تو اللہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں اس نسل پر عطا فرمائے گا اگر وہی عورت اسلام کی تعلیمات کے منافی یعنی شیطانی کاموں پر عمل کرتے ہوئے نسل کو پروان چڑھائے گی تو نسل برباد ہو جائے گی آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامی